சுருக்குகளில் நம்ம இப்போ சம்மு பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து பார்ட் டூ ஃபோர்டீன் சம்மு இங்கே பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மலாக தான் அடுத்து வந்து செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபோர் இது எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பின்னு வரும் இது நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணோம் ஐ மீன் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர்னு வரும் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் இது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதுன்னா ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் பை ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் இது நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுதுன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறது இது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யோசித்து போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கீழேயும் அதே வேல்யூ வந்துருக்கு இது எப்படி ஷார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு டென் ஏ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதே நம்பர் தான் இருக்குல்ல அப்போ வந்து டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணால் இது சரியாகுதுன்னா இது வந்து ஏ இது டென் ஏ இது வந்து பி இது டென் பி ஓகே கீழேயும் அதே போல் டென் ஏ மைனஸ் டென் பி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருது டென் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பி ஸ்கொயர் பை டென் ஏ மைனஸ் டென் பி இதில் நம்மளுக்கு என்ன வருது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து காமனாக எடுத்துகிட்டு இல்லை டென்னு வந்து காமனாக எடுத்துகிட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே டென்னை காமனாக எடுத்தோம்னா ஏ மைனஸ் பி இப்போ நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி கீழே வந்து ஏ மைனஸ் பி டென்னு டென்னுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து நிற்கும் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஆன்சர் வந்து டூ வருது ஓகேங்களா இது ஈஸி தான் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த இது மட்டும் சரியாக பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் அதாவது என்ன ஃபார்ம்லான்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தான் ஏ ஏ பிபி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஏ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கீழேயும் வந்து சேம் தான் வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ஒன்று தான் மேலேயும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கீழேயும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ஒன்று தான் வரும் நம்மளுக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இல்லை ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கணும் பி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டா ஏ க்யூபு ப்ளஸ் பி க்யூபு இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஏ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும்தான் இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இதோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது இது மாதிரி சம்மு கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம ஃபார்முலாவை போட்டு ஃபார்முலாவை சுருக்கிட்டு அந்த சுருக்குன ஃபார்முலாலாம் அந்த ஏ பி ஆன்சர் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் அதை விட்டுட்டு நம்ம உள்ளே போயிட்டுலாம் க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒரு நிமிஷத்துலாம் வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்லாம் இந்த சம்மு முடிக்க முடியாது அடுத்து பார்த்தோம்னா ஏ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு சி பை செவன் அப்படி என்றால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இவ பை சின் இவற்றின் மதிப்பு என்ன இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ பை த்ரீனா ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீனு அர்த்தம் ஓகேங்களா பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு செவன் அப்படி தான் ஏ பை ஏ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்று பி பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன்று சி பை செவன் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு செவனு இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் பை செவனு ஃபோர்டீன்
இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக போட்டு தான் ஆன்சர் எடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேர்ட் ப்ராப்ளம் வேர்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா டைரெக்டாக லெட்டர்ஸாக இருக்காமல் ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு வகுப்பு பத்து மணிக்கு தொடங்கி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஏழுக்கு முடிகிறது மொத்தம் நான்கு பீரியட் நடக்கிறது ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் ஐந்து நிமிடம் இடைவேளை என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் நடக்கும் ஒரு பீரியடி நேரம் என்ன மொத்தம் நாலு பீரியட் நடக்குது நாலு பீரியட்னா மூணு கேப் வரும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இது இது வந்து ஒரு பீரியடு ரெண்டு பீரியடு மூணு பீரியடு நாலு பீரியடு நாலு பீரியடுக்கு மூணு கேப் வருது மூணு இன்ட்டு இடைவேளை அப்படின்னா அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து இடைவேளையே ஆகுது ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஏழுனா மூணு மணி நேரம் இருபத்தேழு நிமிஷம் ஓகேங்களா அந்த இருபத்தேழு நிமிஷத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அது கேப் இடைவேளை ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா இதில் வந்து பன்னெண்டு வரும் இது வந்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது பன்னெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பை நாலு ஸோ ஒரு பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் இதுவும் இதில் தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு வினாடி ஒரு விளக்கு வந்து பதினோடி பதிமூணு நொடிகள் இடைவேளையில் ஒளிர்கிறது பதிமூணு நொடி அந்த செகண்ட்ஸில் வந்து எரியுது அப்படி எரிய தொடங்கிய நேரம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி நாலு நிமிஷம் ஐம்பது செகண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஸ்டாப் ஆகிற நேரம் வந்து நிறுத்துகிற நேரம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி பதினேழு நிமிஷம் நாற்பத்தொம்பது செகண்ட் அப்படி என்றால் அந்த ஒளி எத்தனை முறை ஒழிஞ்சிருக்குன்னு கேட்குறாங்க இப்போ பெருசுலேருந்து சின்னதை கழிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸ்டாப் பண்ணதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதை ஸ்டாப் பண்ணது அதாவது முடிஞ்சதுலேருந்து தொடங்கினதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் இருபத்தொன்று நிமிஷம் ஐம்பத்தி ஒம்பது செகண்டு ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செகண்டுக்கு தான் மாற்றணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பதிமூணு நொடிகள் தான் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது இன்ட்டு அறுபது நொடி இருக்கும் இல்லை எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு மினிட்டை மாற்றி அதுக்கப்புறம் இது மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா அறுபது அறுபது நிமிஷம் இது இது இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஸோ ஆட் பண்ணால் எண்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அறுபது பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது நொடி பை பதிமூணு எத்தனை இடைவேளைன்னு தானே கேட்குறாங்க அப்போ பதிமூணால் டிவைட் பண்ணிடணும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இடைவேளை வருது அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு முறை ஒழிஞ்சிடுச்சு அதனால் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஒரு மனிதன் முதல் நாள் இருபது ரூபாய் வருமானம் பெறுகிறார் மறுநாள் பதினஞ்சு ரூபாய் செலவு செய்கிறார் மூணாவது நாள் இருபது ரூபாய் வருமானம் பெறுகிறார் நாலாவது ஒரு நாள் பாஞ்சு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் ஒரு நாள் இருபது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் அடுத்த நாளே பதினஞ்சு ரூபாய் செலவு பண்ணிடுறார் மீதி கையில் அஞ்சு ரூபாய் வச்சுருக்கார் இது வழக்கமாக பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அதாவது ஒரு நாள் எண்டில் இருபது ரூபானா இன்னொரு நாள் எண்டில் அஞ்சு ரூபா அடுத்த நாள் எண்டில் இருபது ரூபானா இன்னொரு நாள் எண்டில் அஞ்சு ரூபா இது மாதிரி அவர் கையில் சேருது அப்படி மொத்தமாக சேர்றப்போ அறுபது மொத்தமாக அறுபது ரூபாய் எத்தனை அது நாளில் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கணக்கு பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எட்டு நாள் அதாவது இப்படி போடணும் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஒரு ரூபா ஓ இருபது ரெண்டு நாளுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா நாலு நாளுக்கு பத்து ரூபா ஆறு நா ஆறு நாளுக்கு பதினஞ்சு ரூபா எட்டு நாளுக்கு இருபது ரூபா ஓகேங்களா எட்டு நாளுக்கு இருபது ரூபா வருது பதினாறு நாளுக்கு நாற்பது ரூபா வந்துருச்சு ஓகேங்களா பதினேழாவது நாள் இருபது ரூபா கிடைக்கும் கிடச்சிச்சு பதினெட்டாவது நாள் தான் அவர் அதை செலவு பண்ணுவார் அஞ்சு ரூபா இருக்கும் ஆனால் நம்ம பதினேழாவது நாள் ஒற்றைப்படையிலே நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அறுபது ரூபா வந்து பதினேழாவது நாளில் தான் கிடைக்கிது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோன்னா இரு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு இடத்தில் இருபத்தாறு மரங்கள் நடப்படுகிறது அந்த ந அந்த நிலத்தில் தொடக்கம் மற்றும் முடிவில் தலா ஒவ்வொரு மரம் நடப்படுகிறது அப்படி என்றால் அந்த முழு நிலத்திலும் எத்தனை மரங்கள் நட முடியும் அதாவது வந்து இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு எத்தனை மரம் நடலானா எத் ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் எவ்வளோ கேப் வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா மரங்கள் வந்து இருபத்தாறு மரம் சொல்லிட்டாங்க இடைவெளி வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறுனா இருபத்தஞ்சு இது வந்து இடைவெளி வந்துச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தாறு மரம்னா கேப் வந்து இருபத்தஞ்சு தானே இருக்கும் ஒரு ஒரு கேப்புக்கும் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு பை இருபத்தஞ்சுனா ஒன்பது மீட்டர் இடைவெளி ஒரு மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் கேப் வந்து ஒன்பது மீட்டர
இப்போது ஒன் பை நாலுனா ஒன் பை இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டுனா நாலு ப ஒன் பை அதாவது கால் பங்கு கால் பங்குனா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு லிட்டர் அப்போது முழு தொட்டி வந்து எவ்வளோனா ஐநூற்றி நாற்பது லிட்டர் ஆனால் இருக்கிறது வந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் ஸோ ஐநூற்றி நாற்பதை நூற்றி ஐம்பதால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு வருது அப்போது மூணு பாகம் இல்லைனா ஒன் பை த்ரீ பாகம் வந்து அது நிரம்பி இருக்கும் ஓகேங்களா மூணு பாகம் வந்து ஒன் பை அதாவது மூணில் ஒரு பாகம் வந்து அது நிரம்பி இருக்கு ஓகேங்களா ஆன்சர் மூணு பாகம் வந்து நிரம்பி இருக்கு ஒரு பையன் வந்து ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்களில் மூ மூணு பை எட்டு எட்டில் மூணு ஒரு நாளில் படிக்கிறார் மீதி உள்ளதில் ஐந்தில் நாலு மற்றொரில் படிக்கிறார் அவர் அந்த புத்தகத்தில் படிக்காத பக்கங்கள் முப்பது எண்ணில் அந்த புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் எத்தனை படிக்காத பக்கங்கள் வந்து முப்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் நாள் வந்து எட்டில் மூணு பக்கம் படிக்கிறார் ரெண்டாவது வந்து மீதி இருக்கிறதுல எட்டில் அஞ்சு பாகம் படிக்கிறார் ஓகேங்களா இது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சு பை எட்டு இன்ட்டு நாலு பை அஞ்சு படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க மூணு பை எட்டு அது படிச்சுட்டாரு மீதி இருக்கிறது வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் நாலு பை அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு பை எட்டுன்னா ஒன் பை டூ ஆஃப் வருது ஓகேங்களா ஸோ மூணு மூணு பை மூணு பை எட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு பார்த்தா ஏழு பை எட்டு படித்தாச்சு ஓ ஒரு பக்கம் தான் படிக்கலை ஒரு ஐ மீன் ஒரு முப்பது முப்பது பக்கம் வந்து படிக்கலை ஒரு பாகம் தான் ஒன் பை எயிட் தான் படிக்கலை ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு முப்பது அப்படின்னா புத்தகத்தோட பக்கங்கள் வந்து இரநூத்தி நாற்பது பக்கங்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணி போடணும் ஆனால் ஈஸி தான் சம் எல்லாமே ஒரு நாள்னா மூ மூணு பை எட்டு அதுக்கப்புறம் மூ நாலு பை அஞ்சில் வந்து எவ்வளோ படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நாலு பை அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு பை எட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒன் பை டூன்னு வருது ஒன் பை டூ வந்து த்ரீ பை எயிட் கூட ஆட் பண்ணால் செவன் பை எயிட்டு ஓகேங்களா இதுதான் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு முப்பது முப்பது இன்ட்டு எட்டு வந்து இரநூத்தி நாற்பது எட்டு நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு வாடகைக்கார் வந்து அமைச்சிக்கிறாங்க அதில் ஒருவர் வந்து வெளியேறிடார் போயிடுறாரு மீதி ஏழு பேர் வந்து அந்த காரோட சார்ஜை வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்போனா ஒரு ஒருக்கும் எவ்வளோ அதிகமாகும்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்டு பேர் வந்து ஒரு லட்சம் வச்சுக்கிறாங்கன்னா எட்டு லட்சம் ஆகுது ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஏழு பேர் ஆகுது ஏழு பேருக்கும் ஒரு லட்சம் அப்படின்னா ஏழு லட்சம் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இவங்க எட்டு லட்சம் தானே இது பண்ணியிருக்கிறாங்க மொத்தம் இது அப்போ அந்த ஒரு ஒரு லட்சத்து வந்து ஒன்று பை ஏழாக வந்து ஒன்று பை ஏழாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை செவன் பார்த்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் வந்து அதிகமாயிடும் பத்து இருக்கைகள் மற்றும் நாலு மேசைகளின் விலை சமமாக உள்ளது பத்து இருக்கையும் நாலு மேசையும் சமமாக இருக்கு பதினஞ்சு இருக்கைகள் மற்றும் ரெண்டு மேசைகளின் விலை நாலு நாலாயிரம் ரூபாய் பனிரெண்டு இருக்கைகள் மற்றும் மூணு மேசைகளின் விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க பத்து இருக்கையும் நாலு மேசையும் சமம் ஓகேங்களா இப்போ இதை நம்ம டூ ஆள் பண்ண டூ ஆளை டிவைட் பண்ணோம்னா அஞ்சு இருக்கையும் ரெண்டு மேசை அஞ்சு இருக்கையும் ரெண்டு மேசையும் சமம் இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இருக்கை ரெண்டு மேசைகளின் விலை நாலாயிரம் ஓகேங்களா பதினஞ்சு இருக்கை ரெண்டு மேசைகளின் விலை வந்து நாலாயிரம் இப்போது ரெண்டு மேசைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு மேசை எதுக்கு ஈக்குவல் அஞ்சு இருக்கை ஈக்குவல் ஸோ பதினஞ்சு இருக்கை ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்கை ஈக்குவல் டு நாலாயிரம் இப்போது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இருபது இருக்கைன்னு வரும் நாலாயிரம் வருது அப்போ ஒரு இருக்கை வந்து இரநூறுபா ஒரு இருக்கை வந்து இரநூறுபானா பன்னெண்டு இருக்கை மற்றும் மூணு மேசை விளையாடுனான்னு கேட்குறாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருக்கை மூணு மேசை வந்து எவ்வளோன்னு வருதுன்னா பன்னெண்டு இன்ட்டு இரநூறு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஒரு மேசை விலை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐநூறு ஸோ மூணு மேசை விலை வந்து மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஓகேங்களா அதாவது அஞ்சு மேசை வந்து அஞ்சு மேசை வந்து ரெண்டு இருக்கை சமம் இல்லையா அதனால் ஆயிரரூபா அப்போது ஒரு மேசை வந்து ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணோம்னா ஐநூறுரூபா 